Hello class, my name is Christian Amorque Arizala and I'm your teacher for physical science. And before we begin, I would like to remind everyone to have a pen and paper handy uh, ready with you for some important notes to remember. Alright, let's get ready. Macromolecules are large organic molecules such as carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acid. Most of them are organic compounds and functional group determines their chemical properties. Biomolecules have a huge variety of function such as storing energy, protection, and others. So now be ready with your journey to a different biomolecules and their structures together with their function that you can found in your food. Ang salitang carbohydrate ay nanggaling sa dalawang salita, ang carbon at hydrate. At meron din ito ibang tawag, ang saccharide. May dalawang klasifikasyon ng carbohydrate, ang simple at complex. Ang simple sugar ay monosaccharides at disaccharide, at ang complex naman ay polysaccharide. Para mas maintindihan natin, makinig ng mabuti. Alin sa mga sumusunod ang may least carbohydrates? Roll of bread, bowl of rice, or can of soda? Napaka-tricky ng question, although they may differ in terms of facts, pagdating sa carbs that they are pretty much the same. So what is exactly does that means para sa diet mo? Unang-una, ang carbohydrate is nutritional category for sugar and molecules that your body break down para gumawa ng asukal o sugar. Carbohydrates can be simple or complex, depende yan sa structure niya. Ito ang simpleng sugar or yung tinatawag nating monosaccharide, glucose, fructose, and galactose. Lahat ito ay simple sugar. Pag pinagsama natin ang dalawa, makakabutay ng tinatawag na disaccharide, lactose, maltose, or sucrose. Yung complex carbohydrates naman, kapag meron tayong three or more simple sugar na pinagsama, tulad ng uh, 3 hanggang 10, ay oli oligosaccharide. At ang more than 10 naman, ang polysaccharides. During digestion, your body break down to those complex carbohydrates into their monosaccharide building blocks para maging energy ito. Kaya kapag kumakain ka, ang sugar level mo ay tumataas. Pero yung digestive tract mo ay hindi lahat nagre-respond sa lahat. Bakit kaya ang mga atleta kumakain bago ang kanilang laro? Ang mga atleta ng marathon, Raya atlet at ibang manlalaro ay kumakain ng carbohydrates ng mahigit isang linggo bago ang kanilang laro, lalo na kung mahabaan ang paligsahan at kailangan ng katawan ng maraming enerhiya para manatiling malakas. Ang tawag dito ay carboloading. Bakit nga ba? Ang purpose ng carbohydrate ay para magbigay ng kompletong lakas at enerhiya na walang patig at mapaganda ang performance niya sa laro. Let's have an example of monosaccharide. Glucose, used in dextrose, blood sugar, the form utilized by the human body. Ang galactose naman ay matatagpuan karamihan sa mga gatas. Ang fructose ay matatagpuan natin sa mga prutas at honey. Ang disaccharide, which two saccharides, example niya yung maltose, paghahaluin natin yung glucose at glucose, na matatagpuan natin sa mga malt. Ang sucrose naman, glucose at fructose, na ito'y ating naging nakikita sa ating bahay, sa ating tahanan, 
Ito yung tinatawag nating regular sugar. Sugar cane at saka sugar beet. Ang lactose, ang pinaghalong glucose at galactose. Nakaramihan natatagpuan natin sa mga gatas pa rin na produkto. Ang polysaccharide ay marami siyang saccharide. So number one example natin dyan ay starch. Nakaramihan nakikita natin sa mga halaman. Yung glucose ng halaman, yun yung starch. Ang amylopectin, karaniwang makikita rin natin sa mga halaman, yung glucose ng halaman. Ang glycogen, storage form of glucose animals stored in the liver and muscles. So, sa mga hayop naman natin makikita ito. At ang cellulose, structured material in plants, karamihan nasa halaman. Yung cell wall in wood, wood fiber cannot be digested by humans. So, ito yung mga cellulose natin. Ang lipids of fats na mas alam natin sa salitang taba ay napakahalaga sa ating katawan. Ngunit kung ito ay labis at sobra sa pagkain ng taba, tulad ng saturated fats at trans fats, this can lead to a heart disease o sakit sa puso, cancer, at labis na katabaan. Ang lipids ay nagsisilbing material sa ating cell membrane at nagbibigay proteksyon upang mapanatili ang tamang temperatura ng ating katawan para sa magandang digestion at signal molecules. There are three different classification of lipids. Triglyceride, phospholipid, wax, and steroid. So the lipid family is one of the most varied in terms of structure, but they share the common property of being insoluble in water. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng ihalo sa tubig. Kasi nga, mga non-polar sila. Fats usually from animal sources such as meat, yung karne, milk, gatas, butter, margarine, itlog, at saka yung keso or cheese. Meron naman iba, yung uh, tinatawag nating oil refers to a liquid triglyceride. Yung kanina, hindi kasi liquid yun, ang buo yung solid. So yung liquid uh, coming from uh, plants sources. So other than that, we also have uh, olive oil, corn oil, sunflower oil, and uh, soybean oil. So, itong mga to, pwede natin siyang uh, i-consider na tinatawag nating saturated fats. Okay? So, ito yung mga example din ng mga saturated fats natin. Aside from that, yung uh, tinatawag nating uh, uh, fats coming from animals contain high percentage of saturated fatty acid. Ito yung sinasabi ko, no? No, saturated uh, fatty acid While plants oil are mostly unsaturated fatty acid So kapag ang oil mo or fats ay galing sa hayop Automatically tinatawag natin itong saturated fats Pag galing naman sa halaman Of course, pwede natin sabihin uh, unsaturated fats siya uh, eh, uh, Pag sinabi natin unsaturated fats okay, Healthy ito no? Healthy Yung iba kasi kapag uh, nagigisa, no? nagigisa ng karne, nagmamantika, yun yun na rin ang ginagamit nilang mantika para sa magigisa nila. Wherein, hindi nila alam na unhealthy yun, na it can lead to a risk. No? Masyadong mataas ang cholesterol. So, much better if you use vegetable oil. Galing sa mga halaman. Proteins are composed of four elements. Ito yung carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Sulfur and other metals are sometimes also found in proteins. If carbohydrates are made up of saccharides, proteins are made up of amino acid. Examples of proteins and their functions are unang-una yung uh, keratin. Keratin is a structural protein found in hair, skin, and nails. So, matatagpuan natin to sa uh, ating mga buhok, sa balat natin, saka yung sa mga koko. Kaya minsan, yung mga kababaihan, para mapaganda yung kanilang uh, buhok, uh, bumibili sila ng uh, pinapahid sa buhok na keratin para bumalik yung keratin sa buhok para maging maganda ito. Yung fibrone at saka silk protein ay natatagpuan natin syempre sa silk. Silk has a smooth and soft texture. It is one of the strongest natural fiber that we have high resistance deformation. It is also good in insulating material. What are enzymes? Enzyme 
or to increase the rate of chemical reaction. Tingnan natin ang uh, reaction nito. Halimbawa, ikaw ay kakain ng pagkain na may asukal. Kung kanina, carbohydrates siya, ngayon naman lipids. Kuma
I hope lahat ng mga discussion natin eh, nakuha nating lahat para masagutan natin lahat ng performance test natin at the same time yung ating mga online assessment ay masasagutan din natin lahat okay so I hope everyone will have to do their test especially performance test okay ayan siya sa road oh. nakikita niya ayan And don't forget always to uh, wear your uh, face mask whenever you go outside. Mag-iingat palagi, stay safe, and study hard. Until next session ng ating uh, online class, okay? Palagi mag-participate palagi. Alright? So thank you very much and you have a nice day class. Until next session.